ఇంజురీ అయితే భయపడతారు ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ రెస్ట్ అంటే భయపడతారు ప్లేయర్స్ ఎవరు కొత్తగా టీంలోకి వస్తే వాళ్ళు చెల్లర్ రేగిపోతున్నారు మొన్నటికి మొన్న గిల్ ప్లేస్ లో వచ్చిన సర్ఫరాజ్ నూట యాభై కొట్టాడు దాంతో కేఎల్ రాహుల్ బయటికి రంజీ ట్రోఫీలో బాగా ఆడుతున్నాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇప్పుడు తీసుకొస్తే సెవెన్ వికెట్ ఆల్ తీసుకుని కూర్చున్నాడు కుల్దీప్ యాదవ్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి దేవుడా అనుకుంటూ కూర్చోవాలి ఎట్ ఎట్ అయితే ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంటే అంత బాగానే ఉందా డే వన్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి కదా లెస్ గెట్ స్టార్ట్ Welcome to Peer Kaushik and uh, day one of the second test match between India and New Zealand. Pune lo jarigi to ondi match and uh, that lo first day jarigi ne vittra ante summary mundar jeppesta. New Zealand mundar de batting jesu 259 ki all out hai peru. India 16 for 1 at the end of day one. Stumps call jesu sar ki. Roy Chano Vikrod kool peru. Gil and Jaiswal dhar kuriz dhe karo naru. Day two world start chest taru. ఇండియా కి వాషింగ్టన్ సుందర్ సెవెన్ వికెట్ హాల్ తీసుకున్నాడు అశ్విన్ మూడు వికెట్స్ తీసుకున్నాడు సౌదీ బింగ్ ద లోన్ వికెట్ టేకర్ ఫోర్ న్యూజిలాండ్ ఇప్పటి దాకా ఇది బేసిక్ గా సమరీ ఆఫ్ డే వన్ ఇప్పుడు కాస్త పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏంటి నన్ను ఆకట్టుకుని దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం వి హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది ప్లేయింగ్ లెవెన్ కాంబినేషన్స్ ఏది సెలెక్ట్ చేశారు ఇంత ముందు చేసిన వీడియోలో అంటే నేను రాత్రి చేసిన వీడియో అనమాట బట్ దాంట్లో నేను అనుకున్న కేఎల్ రావుల్ ని గౌతమ్ గంభీర్ బ్యాక్ చేసినా కూడా ఎక్కడో కాస్త శృతి తప్పుతో ఉంది ప్లేయింగ్ లెవెన్ లో జాగా దొరకపోవచ్చు అని అది జరిగింది ఇండియా యాక్చువల్లీ మేడ్ త్రీ చేంజెస్ ఇది ఒక రకంగా హోల్ సేల్ చేంజెస్ ఏ కుల్దీప్ లేడు ఆ సిరాజు లేడు అలాగే కేఎల్ రాహుల్ గోడ్ లేడు వీళ్ళ స్థానాల్లో ఎవరు వచ్చారు అంటే వాషింగ్టన్ సుందర్ వచ్చాడు గిల్ ఆబ్వియస్లీ వాక్ ప్యాక్ ఇన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆకాశ్ దీప్ ఆడ్డం చూసాం న్యూజిలాండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వాళ్ళు ఒక చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది బికాస్ మ్యాట్ హెన్రీ వాజ్ నాట్ ఫిట్ అందుకని సౌదీ ఆడాడు అండ్ శాంట్నర్ లోపలికి వచ్చాడు యాజ్ ది ఎక్స్ట్రా స్పిన్నర్ ఒకవేళ హెన్రీ ఫిట్ గా ఉంటే మై గెస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ సౌదీ వుడ్ హావ్ గాన్ అవుట్ బికాస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ సౌదీ ప్లేయింగ్ లెవెన్ లో గ్యారంటీగా ఉంటాడు అని లేదన్నమాట సో తను వచ్చిన అవకాశాలు బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ రోజు వచ్చిన క్రికెట్ కూడా తీసుకున్నాడు ఈవెన్చువల్ గా సో ఐ థింక్ ఆల్ వెల్ ఫర్ సౌదీ బట్ దిస్ ఇస్ అవ్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాన్ డౌట్ ఇది ప్లేయింగ్ లెవెన్స్ టాస్ న్యూజిలాండ్ గెలిచారు వెరీ గుడ్ టాస్ టు వెన్ బికాస్ ఈ పిచ్ పైన లాస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయడం ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ట్రబుల్సమ్ బికాస్ డే వన్ నే బాల్ కొన్ని సందర్భాల్లో పడిన తర్వాత పిచ్ లోంచి ఆ పఫ్ ఆఫ్ డస్ట్ పఫ్ ఆఫ్ డస్ట్ అంటే ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు మీకు పౌడర్ వేసి పౌడర్ చేసాం కాలు వేసాం అనుకో బుఫ్ అని ఎట్లా వస్తుంది అలాగా కొన్ని స్పాట్స్ లో బాల్ పడ్డప్పుడు అలా మట్టి లేస్తోంది అంటే పైన సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది లూజ్ గా ఉందని అర్థం లూజ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది సాయిల్ అది చెల్లాసేద అయిపోతుంది సో బాల్ అక్కడ పడ్డప్పుడు అలా ఆ ప్యాచెస్ లో పడ్డప్పుడు అలా అది ఏం చేస్తుందో ఎవరికి తెలియదు దాని బుర్ర దానికి ఉంటుంది ఇంకా అక్కడ పడిన తర్వాత ఏమవుతుంది అన్నది అసలు ఆ పైవాడికి కూడా తెలియదు కొన్నిసార్లు టర్న్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు బౌన్స్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు షూట్ అయిపోతుంది ఏవైనా జరగచ్చు అలాంటి పిచ్ కాబట్టి ఆఖరిలో బ్యాటింగ్ చేయడం చాలా ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ టాస్ టూ ఫర్ న్యూజిలాండ్ అండ్ గెలిచి వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి యాక్చువల్లీ నా తెలిసి నా ఉద్దేశం ఒక యాభై రన్స్ ఎక్కువ కొట్టేసారు అనిపిస్తుంది రెండు వందల దగ్గర ఆల్రెడీ చేస్తుంటే ఇండియా కంఫర్టబుల్ గా పొజిషన్ లో ఉండేవారేమో అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ వీళ్ళు గెట్ నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ న్యూజిలాండ్ తరఫు మరోసారి డెవన్ కాన్వి హాఫ్ సెంచరీ స్కోర్ చేశాడు రచిత్ రవీంద్ర హాఫ్ సెంచరీ స్కోర్ చేశాడు మిత్ శాంటర్ లాస్ట్ వచ్చి ముప్పై మూడు యాడ్ చేశాడు ఈ లాస్ట్ వచ్చే బ్యాటర్స్ మన మీద ఎందుకు రన్స్ కొడతారు నాకు అర్థం కాదు డెవెన్ కాన్వే ఈ మనిషి అంద్ర బాబు ఎట్ట సర్వైవ్ అవుతున్నా అర్థం కావట్లేదు ఇన్నిసార్లు బీట్ అవుతాడు ఇన్నిసార్లు ఇన్సెంటైజ్ అవుతాయి ప్యాడ్ మీద తీసుకుంటాడు తడుగుతూనే ఉంటాడు కానీ రన్స్ స్కోర్ చేస్తాడు స్కోర్ కార్డ్ చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది రన్స్ మాత్రమే అని కనిపిస్తుంది వీడియో చూస్తేనే కదా తెలిసేది దట్ లేదు యాక్చువల్లీ కష్టపడ్డాడు స్కోర్ చేసిన రన్స్ కూడా కింద మీద పడితే తప్ప రాలేదని అది ఎప్పుడు కూడా మ్యాచ్ చూడకపోతే ఆర్ అనాలిసిస్ చూడకపోతే అర్థమయ్యే పరిస్థితి కాదు బట్ దట్స్ హౌ ఈ స్కోర్ రన్స్ క్రెడిట్ టు హిమ్ ఫర్ దాట్ హీ ఫాట్ గ్రిట్ చూపించాడు అండ్ రన్ స్కోర్ చేశాడు రచన రవీంద్ర మరోసారి మంచి ఫామ్ ప్రదర్శించాడు మరొక హాఫ్ సెంచరీ టు బ్యాక్ ఇట్ అప్ అలాంగ్ విత్ సెంచరీ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సో తను ఒక అద్భుతమైన ఫామ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ మేకింగ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కాకపోతే ఇండియా తరఫున జరిగిన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాడుకోవాలి ఐ థింక్ ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ 
ఇన్ గుడ్ స్టేట్ చాలా చక్కగా బౌలింగ్ చేస్తూ వచ్చాడు ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ సెషన్ మొత్తం అంతా కూడా భయంకరంగా టర్న్ అవ్వలేదు బాల్ ఐ థింక్ సెకండ్ థర్డ్ సెషన్ వచ్చేసినప్పుడు అప్పుడు బాల్ టర్న్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ సెషన్ లో కూడా మూడు వికెట్లే పడ్డాయి తర్వాత రెండు వికెట్లే పడ్డాయి తర్వాత సెషన్ లో ఆరు వికెట్లు పడ్డాయి సో యూ కెన్ నో దాట్ యూ కెన్ సీ దాట్ డిస్ఇంటిగ్రేట్ అవుతూ వచ్చింది కొంచెం వికెట్ దాని స్వభావం పాడవుతూ వచ్చింది సో ఇనీషియల్ గా వికెట్ చేయడం కష్టంగా ఉన్న తరుణంలో అశ్విన్ వికెట్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఫినామినలీ గుడ్ జాబ్ తర్వాత తన స్టేట్ జూనియర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కామ్ తమాం చేసేసాడు న్యూజిలాండ్ ది బట్ బిఫోర్ ఐ గెట్ టు వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటంటే నా ఛానల్ కి నేనేగా ప్రమోషన్ చేసుకోవాలి తప్పదు కదా బాసు సో కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం క్యూరియస్ కౌశిక్ అక్కడ ఫైనాన్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ మూవీస్ మ్యూజిక్ ఇలాంటి అన్ని టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేసి మనకి జీవితంలో అవసరమయ్యే స్కిల్స్ మెజారిటీగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్న ఒక అటెంప్ట్ అనమాట సో క్యూరియస్ కౌశిక్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అక్కడ వీడియోస్ చూడండి ఇఫ్ లైక్ దెమ్ గివ్ ఇట్ అ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కమెంట్ కూడా చేస్తే మాకు కాస్త మోటివేషన్ దొరుకుతుంది అది ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ సో లెట్ ఎస్ నో హౌ యూ థింక్ ఆర్ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ దోస్ ఛానల్ అండ్ దోస్ వీడియోస్ ఓకే అయిపోయింది ఇంతే భయ ఎంతకంటే నీకు చెప్పను మూవింగ్ ఆన్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఫినామల్ పర్ఫార్మెన్స్ బికాస్ ఏమిటంటే ఈజ్ ఈజ్ నాట్ నోన్ టు సంబడి లైక్ ఎక్కువ టర్న్ చేస్తాడు బాల్ ని అని పేరు లేదు తనకి ఎక్కువగా స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ వేస్తూ ఉంటాడు యాంగిల్స్ తో ఆపరేట్ చేస్తుంటాడు కొద్దో గొప్ప అలా అలా కొంచెం కొంచెం టర్న్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే బట్ ఈ వికెట్ పైన తనకు కూడా టర్న్ కన్సిస్టెంట్ గా దొరికింది రైట్ అండ్ ఆ ఫస్ట్ టూ వికెట్స్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైవ్ వికెట్స్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేసాయి సో అక్కడ కూడా అనిపించింది హూల్ రీచ్ ఫైవ్ వికెట్ హాల్ ఫస్ట్ అని బికాస్ లైక్ ఐ సైడ్ ఫస్ట్ సెషన్ లో త్రీ తర్వాత సెషన్ లో టూ just before the stroke of tier and wickets is going to that kind of turned the tide in india's favor tarvata of course ochina ventane inga varsaga taka 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 wicket lochese thaniki danto seven wicket all for uh, washington sundar ranjit trophy aade monne match lo aru wickets three in each innings 150 ok innings lo bat toti suddenly gets called to india uh, india test match ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు కుల్దీప్ యాదవ్ అనుకుంటాడు అదే టర్నింగ్ ట్రాక్ లో నాకు ఇచ్చుంటే బౌలింగ్ నాకు అవకాశం ఇచ్చుంటే నేను కూడా వికెట్ తీసుకున్నాను కదా బెంగళూరు లో ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వెళ్ళిపోయిన కండిషన్ లో వచ్చి నేను బౌలింగ్ చేసి రన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాను అని చెప్పి తలగొట్టుకోవాలి బట్ ఏం చేయలేదు ప్రస్తుతానికి బికాస్ అట్స్ ఇట్ ఇస్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ని ఆడిస్తుంది నాట్ మోర్ ఫర్ ఇస్ స్పిన్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ది బ్యాట్ అంటే టాప్ ఆర్డర్ మొత్తం ఫెయిల్ అవుతుంది లోవర్ ఆర్డర్ నుంచి రన్స్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా స్ట్రెంగ్ చేసుకున్నానికి ఇంకొక బ్యాటింగ్ కూడా చేసే బౌలర్ ని ఇంక్లూడ్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది బట్ దట్స్ నాట్ ఫేర్ బికాస్ టిపికలీ రన్స్ కొట్టడం కుల్దీప్ యాదవ్ పని కాదు రన్స్ కొట్టడం టాప్ సెవెన్ పని వాళ్ళు కొట్టకపోతే బౌలర్ మీద బ్లేమ్ చేయడం తప్పు వాళ్ళని తీసేయడం తప్పు బట్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అలా డిసైడ్ అయింది అనదర్ రీజన్ టు వర్క్ ఇన్ వాషింగ్టన్ సుందర్స్ ఫేవర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని అవుట్ చేసే అవకాశం రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ స్పినర్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండొచ్చు కాకపోతే నా కౌంటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ కుల్దీప్ యాదవ్ వేసేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెగ్ స్పిన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెగ్ స్పిన్ రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ బ్రేక్ రెండు టర్న్ అయ్యేది ఒక వైపు ఎవే ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాటర్ యా అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటే కుల్దీప్ చైనామెన్ కూడా వేయగలడు ఈ వికెట్ పైన ఐ థింక్ హీ వుడ్ ఆల్సో బిన్ ఈక్వలీ ఎఫెక్టివ్ బట్ ఇట్ జస్ట్ దట్ ఆ ఎక్స్ట్రా బ్యాటింగ్ కూడా ఇస్తాడు కాబట్టి దేవెంట్ ఫర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ ఇస్ అండ్ బిల్ ఎంటీ వెల్ తనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని తను చక్కగా ఉపయోగించుకోవడం తచ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ సెవెన్ వికెట్ హాల్ ఇప్పుడు తనని డ్రాప్ చేయడం ఇప్పుడు మళ్ళీ కష్టం అయిపోతుంది సో కుల్దీప్ ప్రాబ్లీ వెయిట్ చేస్తూనే ఉండాలి తన ఛాన్స్ కోసం ఆకాశ్ దేప్ కి ఎక్కువ బౌలింగ్ లేదు అండ్ ఆఫ్ డే బట్ అలా అయిపోయింది ఫస్ట్ టైం ఒక ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ ఇద్దరు కలిసి మొత్తం పది వికెట్లు తీసుకోవడం ఇండియాకి అండ్ ఈ దారిలో ఇందా చెప్పడం మర్చిపోయాను అశ్విన్ హాజ్ ఫర్ నౌ ఓవర్ టేక్ నితన్ లైన్ యాజ్ ది లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ అమంగ్ ది ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ రైట్ నౌ బట్ అఫ్ కోర్స్ నితన్ లైన్ మళ్ళీ ఆడంగానే తను అశ్విన్ ఓవర్ టేక్ చేయడం వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఆడుతున్నంత కాలం ఇది నువ్వు ముందా నువ్వు ముందా వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళు అంతకంటే ఏమీ లేదు ఈ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్ లో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్స్ తీసుకున్న బౌలర్ గా మారిపోయినట్టున్నాడు డబ్ల్యూటీసీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో అశ్విన్ సన్ ఫినామినలీ గుడ్ జాబ్ అఫ్ కోర్స్ మనకు తెలిసిన విషయం ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆల్ అవుట్ అయిపోయారా ఆల్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి మనోళ్ళ
మాక్సిమం లీడ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అది కుదరని పక్షంలో కనీసం లీడ్ అన్న తీసుకోవాలి ఒక వంద రన్స్ లీడ్ అన్నా ఉండాలి లేదంటే ఎంతో కొంత లీడ్ అయితే పెట్టుకొని వెళ్ళడం చాలా ముఖ్యం ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈజ్ ఆ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అయితే దాటాలి దానికి రేపు ఫస్ట్ సెషన్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ సెషన్ లో బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డే కాస్త రూలర్ వాడతారు కాబట్టి ఆ మొదటి సెషన్ రెండు గంటల సేపు కొంచెం పిచ్ సరిగ్గా బిహేవ్ చేయొచ్చు గుడ్ బాయ్ లాగా క్లాస్ లో ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ లాగా టీచర్ మాట వినేలాగా సైలెంట్ గా ఉండొచ్చు బట్ ఆ ఫస్ట్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ బెంచర్ లాగా అల్లరి చేసే వాళ్ళలాగా అల్లరి చిల్లరి ప్రణవ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ రచ్చ రచ చేయొచ్చు ఆ పిచ్చు సో ఫస్ట్ సెషన్ లో రన్ స్కోర్ చేయాలి అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇండియా డస్ వెల్ థ్రెట్ అయితే ఉంది ఫ్రమ్ ది న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్స్ ఎజాజ్ పటేల్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ విత్ శాంటనర్ శాంటనర్ ఇస్ సంబడి ఆ రేట్ వెరీ హైలీ డాన్ బెటోరీ స్టైల్ లోని తను బౌలింగ్ చేస్తాడు చాలా చాలా టాలెంటెడ్ హైలీ స్కిల్ఫుల్ ఎక్కువ టర్న్ చేయడు తను కూడా యాంగిల్స్ తో ఆపరేట్ చేస్తాడు కానీ ఈ పిచ్ పైన టర్న్ అయిందా ఇంకా డేంజరస్ గా మారుతారు ఇండియన్ బ్యాటర్స్ అగేన్స్ట్ లెఫ్ట్ హాండ్ స్పిన్నర్స్ ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు సో ఈ ఛాలెంజ్ రేపు ఇండియన్ టీమ్ కు ఉంటుంది లెజెస్ ఈ వాట్ దే డూ హోప్ఫుల్లీ విల్ సి సంబడి స్కోర్ ఏ బ్రిలియంట్ సెంచరీ బికాస్ ఈ పిచ్ పైన వంద కొట్టడం కష్టంగా ఉంటుంది మేక్ నో మిస్టేక్ బెంగళూరు లో ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కి హెల్ప్ ఎలా అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ స్పిన్నర్స్ కి హెల్ప్ ఉంది సో డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్ కావాలి ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ దాన్ని ఎవరు అధిగమిస్తారో చూడాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన మళ్ళీ కలుగుతాం ఈ వీడియో మొత్తం ఎక్కడ నచ్చుంటాయి ఏమన్నా సరే లైక్ ది వీడియో comment about uh, what do you thought about washington sundar's performance ashwin's come back with a three wicket haul and uh, alage rachin and of course conway innings gurinchi emana cheppalanukunte comment lo cheppandi and of course ippudu daaka eppudu kuda subscribe chesukokapothe ee channel ki consider subscribing and uh, growing this uh, family even uh, larger and stronger marakudu malli kalustha appudu daaka selva mari adios amigo